বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি ভালো আছো সুস্থ আছো আমরাও ভালো আছি এত সুন্দর সকালবেলায় বৃষ্টি নেমে গেছে ঘুম মানে ভাঙছিলই না জোর করে উঠলাম এখন সাতটারও বেশি বাজে সাতটা কুড়ি মতন বাজে তো এখনকার ঘুম থেকে উঠলাম তো ভাবলাম এই ঘর থেকে ওই ঘরে যাবো যতক্ষণ তো বৃষ্টির ভেতরে বারবার যাওয়া আসা করতে পারবো না তার জন্য একবার এই যে বিছানাটা তুলেই নিলাম এই দেখো বিছানা তুলে নিয়েছি আর এখন ঘরটাকে ঝাড় দেব ঝাড় দিয়ে চলে যাব ওই ঘরে একেবারে গিয়ে ওই ঘর ঝাড় দেব থালা বাসন মাজার আছে মাজব আর সকালবেলা উঠেই বৃষ্টি মানে এখন একটু বৃষ্টি হচ্ছে হোক যেন আর একটু পরে ছেড়ে যায় মানে সারা দিন বৃষ্টি হলে আর ভালো লাগবে না তখন একটু ঘুরে বেড়াবো একটু হেঁটে বেড়াবো নাহলে কি ব্লগ শেয়ার করব তোমাদের সাথে তো সেটাই বাবা বলো গুড মর্নিং মাও ভালো আছে তোমরা কেমন আছো তো ওদিকে মুরগি ছাগল সব ডাকাডাকি করছে ডাকাডাকি করলেও তো আমি বের করতে পারবো না কারণ হচ্ছে বুঝতেই পারছো বৃষ্টি হচ্ছে মুরগি ছেড়ে দিলে শিয়ালে এসে ধরে নিয়ে চলে যাবে তো চলো নতুন একটা দিন নতুন একটা সকালে নতুন একটা ব্লগ স্টার্ট করলাম তোমরা ভিডিওটা প্রথম থেকে লাস্ট অবধি দেখতে থাকো আশা করছি তোমাদের ভালো লাগবে আর অনেকটির পাপা গেছে ভোরবেলা উঠে ভেন্ডি তুলতে তাহলে ভিজে ভিজে ভেন্ডি তুলছে কতটা কষ্ট বলো তোমরা তো চলো দেখতে থাকো ভাবছি কি ঘুম থেকে উঠতে যতক্ষণ লেট হয়েই গেছে ততক্ষণ এই ঘরের কাজগুলো সেরে তারপরে আবার ওই ঘরে যায় তার জন্য ঘুম থেকে উঠে আগে বিছানাটা তুলে নিলাম তারপরে ঘরটাকে ঝা ঝাড়ু দিয়ে নিচ্ছি তো যেহেতু দেখো বৃষ্টি হচ্ছে আর আমার শাশুড়ি মারা গেছে মাঠে ভেন্ডি তুলতে অনেকটাই সকাল বেলায় গেছে আর আমার তো উঠতে আজকে সত্যিই লেট হয়ে গেছে তো এ দেখো দেখো তাঁত ঘরের এদিককার এই বেড়াটাকে সরিয়ে দিচ্ছি তো অরিত্রি আমাকে ভিডিও করে দিচ্ছে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে তাহলে বুঝতে পারছো আমার মেয়ে কত লক্ষ্মী মেয়ে আর তো এ দেখো বেড়াটা সরিয়ে নিলাম এখন চলো আমার এদিক দিয়ে যাতায়াত করতে সুবিধা হবে আর বেড়াটা না সরালে না আমার যাতায়াত করতে একটু অসুবিধা হয় মানে ঘর দিয়ে ওদিক দিয়ে ঘুরে ঘুরে আসতে হয় তো এখন আমি থালা বাসনগুলো এই যে বাইরে চলো বের করে নিয়ে চলো মেজে দিই তো আর হচ্ছে একটু একটু ভুল ভাল করছিল তো আমি ওকে বারবার এটা ওটা বলে দিচ্ছিলাম যে বাবা তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে থাকো তুমি নোড়ো না ক্যামেরা নড়ে যাবে তাহলে এরকমভাবে বলে দিচ্ছিলাম তো একটু একটু করে ভালোই শিখে গেছে কিন্তু আমার মেয়ে মানে যতটুকু দরকার মানে ভালোই পারে চেষ্টা করলে আস্তে আস্তে ভালোই শিখে যাবে যদি আমি ইউটিউবে থাকি আর কি তো এদিকে চলো বাসনপত্রগুলো মেজে নেব তারপরে এখন উঠোনটা তো ঝাড়ু দেওয়া হয়নি উঠোনটা ঝাড়ু দিয়ে নেব আগে ফার্স্টে মনে করলাম যে বাসনটাই আগে মেজে নিই তবুও কিন্তু টুপটাপ টুপটাপ করে বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে তো ভিজে ভিজেই বাসনটা মাজলাম এমন বৃষ্টি পড়ছে না যে একেবারে ভিজে যাব পড়ছে মানে টুপটাপ টুপটাপ করে পড়ছে 
তো সেই বৃষ্টিতে পুরো ভিজে যাব না তো তার জন্য আগে বাসনটাই মেজে নিলাম যদি আরও জোরে বৃষ্টি চলে আসে তার জন্য বাসনটা মেজে নিলাম তো চলো এখন উঠোন ঝাড় দিতে লেগে পড়ব তো ফার্স্টে যখন আমি উঠোন ঝাড় দিতে আসি বড় ঝাটাটা নিয়েছিলাম উঠোন ঝাড় দেওয়ার জন্য কারণ আমার আমাদের এর আগেরকার ঝাটাটা একদমই ছোট হয়ে গেছিলো তো তার জন্য বড় ঝাটা নিয়েছিলাম কিন্তু ঝাটা দিয়ে ঝাড় দিতে এসে দেখছি বড় ঝাটার তো কাজ না কারণ বৃষ্টির জল তো এই ঝাটায় যাবে না তো পরে আবার কি করলাম সেই ছোট ঝাটাটা নিয়ে আসলাম নিয়ে এসে এই যে ঝাড় দিচ্ছি তো এবারে বেশ উঠোনটাও পরিষ্কার হচ্ছে আর ঝাড় দেওয়াটাও মানে উঠোনের যে জলগুলো সেগুলো বেশ ভালোভাবে যাচ্ছে আর কি দেখো কালকে তো জন্মাষ্টমী তো জন্মাষ্টমীর আগাম শুভেচ্ছা জানালাম সবাইকে তো দেখো অনেকগুলো হাতে বোতল নিয়েছে এগুলো সব আমার শাশুড়িমার বোতল যেহেতু বাড়ি নেই তো বোতল টোতল যা থাকে বালতি টালতি হাড়ি টাড়ি যা থাকে আমি সবগুলো ভরে রেখে দেওয়ার চেষ্টা করি না হলে উনি আস্তে আস্তে যদি সব জল চলে যায় তার জন্য আর জন্মাষ্টমী তো কালকে চারদিকে আমাদের এখানে মানে কীর্তন হচ্ছে এদিকে ওদিকে শোনা যাচ্ছে কীর্তনের আওয়াজ তো কালকে জন্মাষ্টমী আর জন্মাষ্টমীর মানে সেরকমভাবে আমরা করতে পারবো না কারণ জানো আমাদের অছুত রয়ে গেছে কালো ছুত তো করব আমার গোপাল সোনার জন্মদিন পালন করব আমাদের সাধ্য মতন করব তো যদি করি আর যদি ভিডিও করি তোমাদের সাথে তো অবশ্যই শেয়ার করব তো আমার শাশুড়ি মার বোতলগুলো ভরতে হবে ভরা হয়নি আমার বালতিটা আমি বসিয়ে দিয়ে এসেই মানে উঠোনটা ঝাড় দিলাম তাহলে মানে অল্প অল্প জল পড়ে তো একটু একটু জল পড়ে তো বালতিটাও ভর্তি হয়ে গেলো আমার এদিকে উঠোনটাও ঝাড় দেওয়া হয়ে গেল তো দেখো দুটো বালতি নিয়ে যাচ্ছে এবারে তো এই যে দেখো আস্তে আস্তে জল পড়ে এবারে আমার শাশুড়ি মার বোতলগুলো ভরব আর আমি বালতিতে করে নিয়ে নিয়ে আমার কলসিটা রান্নাঘরে ভর্তি করে থুয়ে আসলাম কারণ এই পিচ্ছিলের ভেতরে যদি কলসি নিয়ে যায় পরে মাজাও ভেঙে যেতে পারে আমার তো বন্ধুরা দেখো আর বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে কাজ করলাম আর এখন জল ভর্তি জল চলে এসছে আমার বোতল ভর্তি আমার শাশুড়ি মাগুলো ভর্তি অরিত্রী পাপা দেখো ভেন্ডি তোলার জন্য ভালো একটা রেনকোট বানিয়ে নিয়েছে নিজের হাতে এটা কিন্তু একটা চিন কাগজ মানে ফ্রিজ ট্রিজ ঢাকার কাগজ মানে ওটা কেটে বানানো ঠিক আছে তো আমি অরিত্রীকে খিদে লেগে গেছে অরিত্রী সকালবেলায় কি খাবো কি খাবো করছে মা তো আমাকে বলছে কি আগে তুমি আমাকে খেতে দিয়ে দাও মুড়ি দাও আর মাংস দাও মাংস জাল দিয়ে রেখেছিলাম ও না সত্যিই খুব মাংসর পাগল ওকে যদি রোজ মাংস দিয়ে ভাত দেওয়া হয় না ও রোজ মানে ভালোভাবে ভাত খেয়ে উঠবে বন্ধুরা ওদিকে দিয়ে দিলাম অরিত্রীকে মাংস দিয়ে মুড়ি ওর খুব খিদে লেগে গেছিল তো মাংস দিয়ে মুড়ি দিলাম খেলো আর এদিকে দেখো অরিত্রী পাপা এখন মাঠ থেকে বাড়ি আসলো ও এখন ছাগলকে খেতে দেবে আর মুরগি মনে হচ্ছে এবার আর তাওয়াতে বসানো হবে না কারণ মানে তাওয়া আসছে না সেরকমভাবে তার জন্য ও আরও ডিম পারবে বুঝলে তার জন্য ভাবছি যে ওই ডিমগুলো হচ্ছে যে ডিমগুলো আমি গুছিয়েছি এই দেখো মুরগি দেখে মনে হচ্ছে বাত এসছে তো এদিকে দেখো বিচুলি গুলো শেষ হয়ে গেছিল তো অরিত্রী পাপা পরশু দিনকে আবার বিচুলি নিয়ে এসছে তো তিরিশ টাকার করে বিচুলি নিয়ে আসে অনেক বিচুলি হয় এক ব্যাগ পুরো ভর্তি হয় বড় একটা ব্যাগের তো দেখো আটা ভুসি তারপরে গমের চোকলা এগুলো দিয়ে সব মাখিয়ে মিক্স করে দেয় তো ভালোভাবেই খাই আর অরিত্রী সোনা এখন বসবে পড়তে তার জন্য খাওয়া হয়ে গেছে এখন আমি বইয়ের ব্যাগটা ওকে দিয়ে দিলাম আর বইয়ের ব্যাগটা থাকে কাঁচা ঘরে ঠিক আছে সন্ধ্যাবেলায় যেহেতু আমরা কাঁচা ঘরেই থাকি ওই ঘরে পড়াশোনা করে তো আমার ওই ঘর থেকে পাকা ঘরে কি কি শিফট করতে হয় জানো 
চার্জার তারপরে বালিশ তারপরে হচ্ছে গিয়ে তোমার অরেচের বইয়ের ব্যাগ তো এরকম খুঁটিনাটি অনেক জিনিস আছে যে প্রতিদিন মানে এই ঘর থেকে ওই ঘরে করতে হয় আর অরেচি দেখো এত ছোট আর কত সুন্দর হাতের লেখা হয়েছে দেখেছ সোম মঙ্গলবার এগুলো বারের মানে সাতটা বার লিখতে দিয়েছে এগুলো লিখছে আর এদিকে দেখো সকালবেলা একটু খিদে লেগে যায় তার জন্য চিড়ে আর একটু চিনি নিয়ে নিয়েছি এটা বসে বসে এখন আমি খাবো তারপরে দেখা যাবে কি খাওয়া যায় আর এদিকে জালনা দিয়ে আমি চিড়ে খাচ্ছিলাম আর এদিকে দেখছি আমি শাশুড়ি মা স্নান করে সকাল সকাল আজকে পুজো দিচ্ছে বাবা সূর্য কোন দিকে উঠলো কে জানে তো ওই যে পুজো দিতে এসছে তো খুব কচিত কারণ আমার শাশুড়ি মা পুজো দেয় ঠিক আছে আমি বেশিরভাগটা দিই আর অরিত্রীর পাপা এখন যাবে আরোতে তো প্রতিদিন মোটরসাইকেলটাকে এরকমভাবে ধরতে হয় তো আমি ধরি নাহলে আমার শ্বশুর মশাই ধরে নাহলে ওই শাশুড়ি মা ধরে যে কেউ একজনও ধরে তো আজকে কেউ ছিল না তার জন্য আমিই ধরে দিলাম এরকমভাবে বন্ধুরা দেখো এখানে বড় মা হচ্ছে লুচি আর আলুর তরকারি দিয়ে গেল তো আমি এটা খাবো আর অরিত্রীর পাপা হচ্ছে মাংস তরকারি কালকে জাল দিয়ে রেখেছিল মাংস তরকারি দিয়ে পান্তা ভাজছিল ওটা খেয়ে ও চলে গেল ভেন্ডি নিয়ে এসে যাবে কৃষ্ণনগরের কাজে আর অরিত্রী স্কুল থেকে আসলে এখানে কার্টুন দেখছে কার্টুন দেখছে ও তো ও এখন খিচুড়ি খাবে আর লুচি খাবা তাহলে লুচি আমি আরও দুজন মিলে খাই চলো আর এ আজকে তো একটু পরপরই খালি বৃষ্টি আসছে একটু পরপরই খালি বৃষ্টি আসছে কি শেয়ার করবো বুঝতে পারছি না তুমি খাওয়ান খাবো না তো বন্ধুরা দেখো এখন বাজে এগারোটা কুড়ি মতন বাজে তো আমি এখন রান্না বসাবো আর আজকে আমি রান্না করবো এই দেখো আমাদের মুরগির ডিম তো এই ডিমগুলো সেদ্ধ বসিয়ে দিই ভাতটাও বসিয়ে দিই গ্যাসেই বসাবো আজকে গ্যাসের দাম কম জন্য গ্যাসেই রান্না করবো এখন থেকে তো চলো গ্যাসে ডিমটা আর আলুটা প্রেশারে সিদ্ধ দিয়ে দেবো জানি না ডিম আবার প্রেশারে দিলে কি হবে তো ভাতও গ্যাসে রান্না করবো আর এই ডিমগুলো ভেবেছিলাম মানে তাওয়াতে বসাবো কিন্তু মুরগির এখনো তাওয়াই আসেনি কি করে বসাবো তার জন্য রান্না করে ফেলছি আর বাড়িতে আর চার পাঁচটা মতন ডিম রয়েছে যদি তাওয়া আসে আর কটা ডিম গুছিয়ে তাহলে পরে হচ্ছে বসাবো তো একবার সামনের দিকের উঠোন ঝাড় দিতে হয় আবার একবার পেছনের দিকের উঠোন ঝাড় দিতে হয় সামনের দিকের উঠোনটা আমি খুব কমই ঝাড় দিই সত্যি কথাই বলছি মিথ্যে কথা বলবো না কারণ আমি অত ভোরবেলা উঠতে পারি না তো আমার শাশুড়ি মা ভোরবেলা উঠে ও দিকটার উঠোনটা ঝাড় দিয়ে ফেলে আর এদিকের উঠোনটা আমি মানে ধরতে গেলে একদিন পরপরই ঝাড় দেওয়া হয় তো এদিকে বেশি লোক হাঁটাচলা করে না তো তো এদিকে একদিন পরপর ঝাড় দিই আবার কোনো দিন রোজই দিয়ে দিই তো এগুলোই চলে আর কি তো চলো দেখতে পাচ্ছ একদিন ঝাড় না দিলে কি হারে পাতা পরে কি নোংরা হয়ে যায় তো ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার করে নিচ্ছি সামনেটা তো ওদিকে আমি হাড়িতে ডিম আর আলুটা সেদ্ধ বসিয়ে আমি ওই ঝাড় দিতে লেগেছিলাম ভাবলাম কি ডিম আর আলুটা ছাড়িয়ে রেখে স্নান করে এসে একবারে রান্না করব এই নোংরা গাহাত পেয়ে আর স্নান মানে রান্নাটা বসাবো না তো চলো স্নান করে আসি তারপর আবার রান্নার জোগাড় করছি আর ডিমগুলো দেখো কি অবস্থা একটা ডিমও বন্ধুরা ভালো ছিল না ভালো ছিল মানে দুটো তিনটে ডিম ভালো ছিল আর সব ডিম নষ্ট হয়ে গেছিলো তো যেগুলো আধ খাপচা আধ খাপচা ভালো ছিল সেগুলো দিয়ে একটু ঝোল বানিয়ে নিলাম না হলে এখন আমি কি রান্না করব বলো এখনও মানে বাজার কিছু আনাও ছিল না যে সেটা দিয়ে রান্না করব সোয়াবিনের ছিল না কিছুই ছিল না তো দেখো আমার রান্না বান্না হয়ে গেছে ডিমের ঝুলি করেছি তো এই যে খেতে বসে পড়েছি আর আমার শাশুড়ি মা মাছের মাথা ছোটো ছোটো মাছের মাথা বাটা করেছে তো সেই বাটা একটুখানি যে আমাকে দিয়ে গেল দেখো আমি এখন খাচ্ছি আর অরিত্রী এখনও কিন্তু ঘুমাচ্ছে অরিত্রী ঘুম থেকে উঠিনি ভাবলাম আমি আগে খেয়ে নিই তারপরে ও উঠলে ওকে খাইয়ে দেব শরীরে কোনো ব্যথা নেই বিষ নেই মানে 
কি যেন হয়েছে বলতে পারছি না মুখটা একদম পুরো বাজে হয়ে গেছে মুখে মনে হচ্ছে কোনো রুচি নেই না কি নেই মুখটা একদম বমি বমি ভাব লাগে সবসময় তো কেন জানি না আর ওদিকে দেখো অরিত্রীকে বলেছে একটু ভিডিও তুলে দেয় বাবা আমি ছাগল নিয়ে যাবো অরিত্রী দেখো কান্না করতে করতে আসতে ভিডিও তুলে দেবে না জন্য তো আমাকে এখন তো অরিত্রীর পাপা নেই কে তুলে দেবে বলো তোমাদের সাথে তুলে না দিলে শেয়ারও করতে পারবো না তার জন্য আমার মেয়ে দেখো কি রাগ দেখাচ্ছে দেখতে পাচ্ছ মনে হয় আমাকে ধরে মারে এরকম ভাব করছে তারপরে এখন বিকেলবেলা আকাশটা তো দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার কিন্তু একটু পরে এত জোরে বৃষ্টি নেমে আসলো মানে কি বলবো পুরো ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি জোরে বৃষ্টি কি বলবো বৃষ্টি আর বৃষ্টি তো বন্ধুরা দেখো এখন লেগে গেছে সন্ধ্যা তো আজকে অনেকক্ষণ থেকে দুপুর থেকে সেই বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে এখন সন্ধ্যা লেগে গেছে এখন মনে হচ্ছে আবারও জোরে বৃষ্টি নামবে টিপটাপ টিপটাপ করে তো পড়ছেই তো মনে হচ্ছে জোরে বৃষ্টি নামবে আর দেখতেই পাচ্ছ জালনা দিয়ে পুরো অন্ধকার হয়ে গেছে এই যে সন্ধ্যাও দিয়ে নিলাম সন্ধ্যা দিয়ে নিলাম আর এখন যাব আমি ওই ঘরে গিয়ে জামাটা চেঞ্জ করব করে যেটা পরেছিলাম সেটা করব তোমাদের কথা মতন আমি ওই মানে যেই কাপড়ে ভাত খেয়েছিলাম সেটা পরে করিনি সন্ধ্যা দিইনি আর কি তো এটা পরেই দিলাম আর এখন যাবো ওই ঘরে গিয়ে গৌরী দেখবো গৌরী দেখার ভীষণ নেশা আমার নেশাই হয়ে গেছে বলতে পারো গৌরী দেখবো তারপরে হচ্ছে তার কাছে কই মনের কথা ওই সিরিয়ালটাও খুব ভালো হচ্ছে তো ওটা একটু দেখবো তারপরে আসবো এসে অরিত্রীকে পড়তে পড়তে বসাবো তারপরে অরিত্রীর পাপা এখনও কাজের থেকে আসেনি সেই সকালবেলায় গেছে দুপুরের খাওয়া এখনও খায়নি তাহলে দুটো টাকার জন্যে কত কষ্ট করে মানে কষ্ট করতে হয় আমাদের মতন সাধারণ মানুষকে তাই না বলো ওদিকে অরিত্রী ডাকাডাকি করছে হ্যাঁ দাঁড়াও যাচ্ছি তো অরিত্রী ডাকছে চলো ওই ঘরে যায় পরে পারলে আবার আসবো সামনে তারপরে দেখো আমার শাশুড়ি মাদের ঘরে টিভি দেখতে এসছি আমার শাশুড়ি মা বারান্দায় বসে এই যে সুতো পাকাচ্ছে চরখা পাকাচ্ছে আর আমি এই যে আমি আর অরিত্রী বসে বসে টিভি দেখছি আর এই ঘরটায় না আলো কম একদম অল্প আলো বলতে পারো তো এই যে টিভি দেখছি আর চুলটা একদম পুরো ভিজে স্নান করেছি যেহেতু তো দু তিনবার করে স্নান করে চুল পুরো শুখাই না চুল ভিজে থাকে তো বন্ধুরা দেখো আরিত্রীর বাবা বাজারের থেকে সন্ধ্যাবেলায় এখন কি কি নিয়ে আসলো চলো দেখাচ্ছি তো বাজার থেকে নিয়ে এসছে দেখো একটা পাল্লিজি বিস্কুটের প্যাকেট এটা কালকে সকালের মধ্যেই হাফিস হয়ে যাবে এটা আর অনেক দিন পরে দেখো ম্যাগি নিয়ে আসলো আরিত্রীর জন্য আমি বলেছি যে ম্যাগি নিয়ে আসতে অনেক দিন ধরে ম্যাগি খাই না আর এই দেখো দুই প্যাকেট হরলিক্স নিয়ে এসছে এই যে আর আমার শ্বশুর মশাই পয়সা দিয়েছিল চাউমিন আনার তো এই যে চাউমিন নিয়ে এসছে ঠিক আছে চলো চাউমিনটা ঢেলে দেখাই তো বন্ধুরা দেখো এখন হচ্ছে রাত হয়ে গেছে আর এখন আমরা সবাই খাওয়া দাওয়া করবো আর একটির বাবা যেহেতু সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি এসছে সন্ধ্যাবেলায় ভাত খেয়েছে অরিত্রীর বাবা আর ভাত খাবে না তো চাউমিন খাবে অরিত্রী আর অরিত্রীর বাবা আর আমার শাশুড়ি মা এই যে একটু মাছের তরকারি দিয়েছিল চুনো মাছ এই যে ছোট মাছের তরকারি তো এই মাছের তরকারিটা দিয়ে আমি এখন ভাত খাবো খেয়ে টেয়ে ঘুমিয়ে পড়বো আর এই যে দেখো চাউমিন তো চলো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করো আর কত দিয়ে এই কষ্ট করবো বলতে পারো তোমরা টাটা গুড নাইট বাই
Ram, Ram. 